ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றி தாங்க என்னடா வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு சொல்லிட்டு ஐநூறு நோட்டு காமிச்சிட்ருக்கேன்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க இந்த ஐநூறுரூவா வச்சுட்டு நம்ம வந்து பட்ஜெட் சேலஞ்ச் ஷாப்பிங் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஐநூறுரூவாய்க்கு அப்படி நம்ம என்ன வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐநூறுரூவா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம வந்து மளிகை ஜமான் வாங்க போகிறோம் மளிகை ஜமான் வாங்குறதுல என்னங்க பெரிய விஷயம் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்காதீங்க ஒரு சில பல வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ஐநூறுரூவா எடுத்து கடைக்கு போனோம் அப்படின்னா பை நிறையா மளிகை ஜமான் நம்மளால் வாங்கிட்டு வர முடிஞ்சது ஆனால் இப்போது இந்த ஐநூறுரூவா எடுத்துகிட்டு போனால் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிற பையும் ரொம்ப மாட்டேங்குது மிச்சம் சில்லற காசு கூட மிஞ்ச மாட்டேங்குது இது வந்து இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் ஸோ இதை வச்சு எனக்கு வந்து ஒரு கான்செப்ட் தோணுச்சு இந்த ஐநூறுரூவாவில் நம்மளால் எல்லா மளிகை பொருளையும் வாங்கிட்டு வர முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நம்மளால் கிலோ கணக்கிலலாம் வாங்கிட்டு வர முடியாதுங்க ஆனால் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா பொருளையும் நான் வாங்க பார்க்குறேன் ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நான் கடைக்கு போயிட்டு மளிகை ஜாமான் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வர பார்க்குறேன் என்னென்ன பொருள் வாங்கியிருக்கேன் எவ்வளோ ஆகியிருக்கு எவ்வளோ இல்லை கிராம்ஸில் நான் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் போயிட்டு ஐநூறுரூவாய்க்கு மளிகை ஜமானெலாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு இங்கே பாருங்கள் கட்ட பேக்கில் பாதி அளவுக்கு ரொம்ப அளவுக்கு மளிகை ஜமான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் என்னென்ன பொருள் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பையிலேருந்து எடுத்து வெளியே வச்சிடலாம் ஐநூறுரூவாய்க்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா பொருளையும் கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சில பொருள் மிஸ் ஆகிருக்கும் ஏன்னா வந்து இவ்வளோதான் என்னால் அந்த ஐநூறுரூவாய்க்கு வாங்க முடிஞ்சது எத்தனை பொருள் வாங்கியிருக்கோம் எவ்வளோ எவ்வளோ ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அவ்வளோதாங்க எல்லா பொருளும் எடுத்து வச்சாச்சு பாருங்கள் ஒரு ஐநூறுரூவாய்க்கு எவ்வளோ பொருள் வாங்கியிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து கிலோ கணக்கிலலாம் வாங்கலை ரீசனபுளான வெயிட்டில் இருக்கும் ஆனால் எல்லாமே இதை வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் இங்கே பாருங்கள் எல்லா பொருளையும் நான் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஆறு பொருள் எனக்கே நாற்பத்தாறு பொருள் வந்துருச்சு அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணும்போது ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு என்னென்ன பொருள்ன்றத நான் ஓரளவாக காட்டிகிட்டே வரேன் அதுக்கப்புறமா இந்த பொருளோட விலைலாம் எவ்வளோ எவ்வளோ கிராம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம மாதத்துக்கு தேவையான மல்லிகை ஜாமான் வந்து கிட்டத்தட்ட எண்பதுலேருந்து எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் எல்லாமே இதில் வந்து கவர் ஆகிருக்கும் ஒரு சில பொருள் வாங்கியிருக்க மாட்டேன் ஏன்னா வந்து அது வந்து விலை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் நம்ம வந்து நம்மளோட பட்ஜெட்டே பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தானே அதனால் வந்து கொஞ்சம் அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணியிருப்பேன் வாங்குறதுக்கு இப்போது நம்ம வந்து எந்த பொருள் எவ்வளோக்கு வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பொருளாக நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் பாருங்கள் முதல்ல வந்து மாவு ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து காட்டுறேன் இது வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் இரநூறு கிராம் வாங்கியிருக்கேன் பன்னெண்டுருபா அடுத்ததாக கோதுமை மாவு இது வந்து ஹரினா பிராண்ட் இது வந்து இருபத்தி மூன்று ரூபா இதில் இருக்க பொருள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே கடையில் வாங்கினதா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லைங்க ஒன்றுன்னு ஒரு ஒரு கடையில் வாங்கியிருப்பேன் இங்கே பாருங்கள் அரிசி மாவு இது வந்து அரை கிலோ இருபத்தஞ்சி ரூபா இது வந்து வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்கினது அடுத்ததாக கடலை மாவு இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரநூறு கிராம் தான் இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன் இதோடய எம்ஆர்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு ரூபான்னு போட்டிருக்காங்க ஆனால் நம்ம வாங்கினது இருபத்தஞ்சி ரூபா தான் இது வந்து வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க மளிகை கடையில் வாங்கினது அடுத்ததாக ரவா இந்த ரவா வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு ரூபாங்க இது வந்து கால் கிலோ எம்ஆர்பி வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ் போட்டிருக்காங்க நம்ம வாங்கினது வந்து பதினெட்டு ரூபா இது வந்து நூடுல்ஸ் நான் ஜெயச்சந்திரன் எடுத்தேன் இதோட ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினோருபா எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஜெயச்சந்திரன் பக்கன்றனால நாங்கள் வந்து மந்த்லி ஷாப்பிங் அங்கே தான் பண்ணுவோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதயம் நல்லெண்ணெய் இப்போ வந்து ஆயில் ஐட்டம்ஸ்லாம் பார்க்குறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வனஸ்பதி ஒம்பது ரூபா இதயம் நல்ல நல்லெண்ணெய் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா இது வந்து தேங்காய் எண்ணெய் எட்டு ரூபாங்க பேக்கெட் அடுத்ததாக முக்கியமாக நெய் வ
அடுத்து வந்து இது நாங்கள் ரெகுலராக வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற அரிசி கிலோ வந்து நாற்பது ரூபா நான் வந்து இதில் வந்து ஒரு அரை கிலோ வாங்கியிருக்கேன் அடுத்ததாக சுகர் இது வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள மளிகை கடையில் வாங்கினது தான் கால் கிலோ பன்னெண்டு ரூபா அடுத்ததாக நம்ம பருப்பு வகையெல்லாம் பார்த்துடலாம் இது வந்து ஜெயச்சந்திரன் எடுத்தது பதினோரு ரூபா நூறு கிராம் உளுந்தம் பருப்பது அடுத்து வந்து பொட்டுக்கடலை இது வந்து நூறு கிராமுங்க ஒம்பது ரூபா இதோட விலை கடலை பருப்பு நூறு கிராம் ஏழு ரூபா தோரம் பருப்பு நூறு கிராம் பதினோரு ரூபா இந்த தோரம் பருப்பு கடலை பருப்பு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொட்டு கடலை மூணுமே வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள மளிகை கடையில் வாங்கினது பெரிய பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லாம் நம்மளுக்கு கிராம் நூறு கிராம் இரநூறு கிராமாக கிடைக்காதுங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூந்தாள் அதாவது பாசி பருப்பு இருபத்தஞ்சி கிராம் இதோட வெயிட் வந்து இரநூறு கிராம் இது வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்கினது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயம் வந்து ஐம்பது கிராம் இதோட விலை ஏழு ரூபா இதுவும் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்கினது தான் அடுத்ததாக கடுகு ஐம்பது கிராம் ஆறு ரூபா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பைசஸ் வந்து வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள காய்கறி கடையில் வந்து வாங்கினது இதில் வந்து எல்லா ஸ்பைசஸும் வந்துடும் இதோட விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து ரூபா ஆனால் தனித்தனியாக நம்ம இதை வாங்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அதோட பட்ஜெட் எகிரும் அதனால் ஹோலாக ஒரு பாக்கெட்டாக இருக்க மாதிரி இருந்தது வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அந்த காய்கறி கடையில் வாங்கினதா ஒரு ஒரு பாக்கெட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ரூபா இது எப்படியும் ஒரு பதினஞ்சு கிராம் இதுலேருந்து இருபது கிராம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோம்பும் ஜீரகமும் அஞ்சு 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 ரூபா மொத்தம் பத்து ரூபா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொடி வகைகள்லாம் பார்த்துடலாம் இந்த பொடி வகை எல்லாமே வந்து நான் வந்து முக்கால் வாசி ஜெயச்சந்திரன் அதை வாங்கியிருக்கிறது தான் ஒரு சிலது வந்து வீடு பக்கத்தில் இருக்க கடையில் வாங்கினது இங்கே பாருங்கள் ஆச்சி குழம்பு மிளகாய் தூள் இதோடய ரேட் வந்து பன்னெண்டு ரூபா ஜெயச்சந்திரனில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் நிறையா கொடுப்பாங்க மல்லித்தூள் ஐம்பது கிராம் பேக்கெட் பத்து ரூபா அடுத்ததாக இது வந்து சில்லி பவுடர் இது வந்து வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள கடையில் தான் வாங்கினேன் பதினாலு ரூபா தில்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது பிராண்டு நல்லா இருக்குது விலை கம்மியாக இருக்குது மற்ற பிராண்டு கம்பேர் பண்ணும்போது நான் மற்ற பிராண்டையும் கம்பேர் பண்ணி தாங்க எல்லாத்தையும் வாங்கியிருக்கேன் எது விலை கம்மியாக இருக்கோ அதை வந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம் அடுத்து வந்து இட்லி போ இட்லி மிளகாய் தூள் இது விலை வந்து பதிமூணு ரூபா ஆனால் எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு ரூபா மஞ்சத்தூள் அஞ்சு ரூபா அடுத்ததாக மிளகு வந்து விலை ஜாஸ்தினு உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் மிளகு தூளாக வாங்கியிருக்கேன் இதோட விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு ரூபா இது வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள மளிகை கடையில் வாங்கினது தான் நீங்கள் கம்மியான குவான்டிட்டி வாங்கணும்னா வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க மளிகை கடையில் வாங்குங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பூண்டு சாத பொடி இது வந்து ஜெயச்சந்திரில் தான் வாங்கினேன் நரசூஸ் பிராண்டோடது புதுசாக போட்டிருக்காங்க சரி ட்ரை பண்ணலாமே சொல்லிட்டு இதோட விலை வந்து நாளை முக்கால் அடுத்தது முக்கியமான ஒரு சைட் டிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊறுகா இது வந்து நிறைய ஃப்ளேவரில் இருக்கும் இதோட விலை வந்து அஞ்சு ரூபா நான் எடுத்தது வந்து நார்த்தங்காய் ஊறுகாய் பூண்டு லெமன் மேங்கோ எல்லா ஃப்ளேவர்லையும் இருக்குது அடுத்ததாக உப்பு புளி மிளகா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா புளி நூறு கிராம் பதினாறு ரூபா புளி வந்து கொஞ்சம் விலை ஜாஸ்தி தான் அடுத்தது வந்து உப்பு உப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் சால்ட்டு அயோடைஸ்டு சால்ட்டு கிடையாது இதோட விலை வந்து அஞ்சு ரூபா இது வந்து சால்ட்டுங்க கல்லுப்பு இல்லை அடுத்ததான் நூறு கிராம் வந்து மிளகாய் வாங்கியிருக்கோம் இதோட விலை பார்த்திங்கன்னா பதினாறு ரூபா இதில் இருக்க விலை எல்லாமே வந்து நான் வாங்கினப்ப இருந்த விலை இப்போ வந்து முன்ன பின்ன இருக்கலாம் இது வந்து அப்பளம் பதிமூணு ரூபா இந்த கட்டு சின்ன கட்டு தான் ஆனால் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் அது அடுத்ததாக டீ காஃபி தூள் பார்க்கலாம் அடுத்து காஃபி தூள் வந்து ஒரு பாக்கெட் வாங்கியிருக்கேன் பத்து ரூபாவில் அடுத்து வந்து ஹால்ட்ரிக்ஸ் அஞ்சு ரூபா சில பேர் வீட்டில் டீ காஃபி ரெண்டுமே குடிப்பாங்க எங்கள் வீட்டில் அப்படி தான் ஸோ கா டீ வந்து டீ பவுடர் வந்து ரெண்டு வாங்கியிருக்கேன் அஞ்சு அஞ்சு ரூபாய்க்கு மொத்தம் பத்து ரூபா அடுத்ததாக சோப்பு விஷயத்துக்கு வரலாம் துணி துவைக்க சோப்பு ரின் இது வந்து அஞ்சு ரூபா வீட்டு பக்கத்தில் தான் வாங்கினது நாலாயிரம் ரூபாங்க அது நம்மளுக்கு கொடுத்தது வந்து நாலாயிரம் ரூபா அடுத்ததாக பாத்திரம் வளர்க்குறதுக்கு சோப்பு வேணும் இல்லையா அதனால் வந்து விம் வாங்கியிருக்கோம் இதோட விலை அஞ்சு ரூபா அதாவது எம்ஆர்பி அஞ்சு ரூபா நம்ம வாங்கினது நாலே முக்கால் அடுத்தது குளிக்கிற சோப்பு விவல் வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து ஒம்பதாயிரம் ரூபா நம்ம கொடுத்தாங்க எம்ஆர்பி வந்து பத்து ரூபா அடுத்து துணி துவைக்கிறதுக்கு துணி துவைக்கிற பவுடர் 
ரெண்டு ரூபா பாக்கெட் ரெண்டு வாங்கியிருக்கோம் ஸோ மொத்தமாக இதுக்கு வந்து நாலு ரூபாச்சு அடுத்ததாக பவுடர் முகத்துக்கு போடுற பவுடர் இது வந்து ட்ராவல் போச்சு இதோடய ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டு ரூபா அடுத்ததாக பல் விளக்குற பேஸ்ட்டு இதோட விலை வந்து பத் எம்ஆர்பி வந்து பத்து ரூபா நம்ம வாங்கினது வந்து ஒம்பதாயிரரூபா இதெல்லாம் வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள கடையில் வாங்கினது தான் அடுத்ததாக தலைக்கு தேய்க்கிறதுக்கு ஷாம்பு சில பேர் ஷாம்பு ஷேக்காக ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் ரெண்டுமே வாங்கியிருக்கேன் ஒரு ரூபா ஷாம்பு மூணு வாங்கியிருக்கோம் ஸோ டோ டோட்டலாக த்ரீ ருபீஸ் இது வந்து ஷேக்காகியும் ஒரு ரூபா தான் ரெண்டு வாங்கியிருக்கோம் டோட்டலாக டூ ருபீஸ் அடுத்ததாக நம்ம கடைசியாக பார்க்குற பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாத்ரூம் கழுவுற டாய்லெட் கிளீனிங் பவுடர் டாமெக்ஸ் டாமெக்ஸ் டாய்லெட் கிளீனிங் பவுடர் இதில் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கு பத்து ரூபா தான் இதை வந்து நம்ம தேய்ச்சி விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சு கழுவுனீங்க அப்படின்னா பாத்ரூம் நல்லா க்ளீன் ஆயிரும் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்களும் ஸோ அவ்வளோதாங்க எல்லா பொருளும் நம்ம பார்த்தாச்சு நம்ம டோட்டலாக நாற்பத்தாறு பொருள் வாங்கியிருக்கோம் ஐநூற்றி ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு ரூபா வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு ஒரு ஷாம்பூவை கட் பண்ணால் ஐநூறுரூவா ரவுண்ட் ஆயிரும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒரே கடையில் வாங்கினது கிடையாது வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள மளிகை கடை அப்புறம் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் அப்புறம் ஜெய்சந்திரன் போனப்போ வாங்கினது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகியிருக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு சேலஞ்சில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்